بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين هنكمل دلوقتي مع بعض شرح دروس برنامج اوتوديسك ريفت ستراكشر الفين وعشرة وقفنا في المرة السابقة عند شريحة رقم سبعة عشر وخدنا في الخطوة رقم تلاتة موديلينج بروجكت وصلنا عند الخطوة رقم تلاتة أربعة لي أدين كونكريت بيم راصل دلوقتي عند خطوة رقم خمسة لي أدين ستيل بيم هندخل على البرنامج هنقول له قايمة ريفت اوبن زي ما احنا شايفين نخش على قايمة اوتوديسك وريفت ستراكشر الفين وعشرة بريال واختار منها ستيل بيم افتح لنا اخر شكل وصلنا عنده في 3 دي موديل زي ما احنا شايفين ده اخر شكل وصلنا عنده دي شكل الاعمدة اللي احنا عملناها في الحلقة اللي فاتت هنعرف ازاي دلوقتي بنعمل الكاميرات الستيل نختار التفلور و نعمل زومينج على المنطقة دي عشان ابدأ اشتغل عليها نشوف المنطقة اللي هنعمل فيها الكاميرات هنقول له بيم وقايمة بيم هدخل اقول له تبي وايد فلانج اتناشر في ستة وعشرين بيهاجي عند الميد بوينت بتاعت العمود الاول ووصل للميد بوينت بتاعت العمود التاني وهكذا لحد العمود التالت وبعد كده الرابع الخامس والسادس وسكيل طبعا لو خدنا معانا تشين تشين بتعمل كونتينيوس في تمثيل الكاميرات بيبقى الموضوع فيه سلاسة مش بيخرج من الامر الا لما اعمل اسكيب <تصفيق> لو ضغطنا على تشين وجربنا نعمل هنا كاميرا زي ما احنا شايفين مستمرة معانا لحد ما اعمل اسكيب تمام هندلت الكاميرا دي مش عايزينها بعد كده هنخش على هنختار الكلام ده كله كليك يمين زوم تو فيت كده هاخد الجزء ده لوحده وهعلم عليه هنلاحظ تحت علامة الام اي دي او علامة الفلتر موجود تسعتاشر انا مش عايز تسعتاشر انا عايز بس الكاميرات هقول له فلتر وهنختار منهم ال نشيل الكرم ونشيل الفريمينج تاكس ونسيب الجردر واقول له بلاي اوكي زي ما احنا شايفين فعلا اختار لنا الكاميرات زي ما احنا مختارين الكاميرات هندخل على Element Properties و Instant Properties و هنخلي 
الدايركشن جوستيفيشن هنخليها اذر اما الدايركشن اوفست هنخليها ماينس ماينس خمسه اوكي تمام بعد كده اشوف الكلام ده في 3D قائمة فيو اقول له 3D فيو و ديفولت 3D اعمل زومينج على الكاميرات اللي عندي زي ما احنا شايفين خط البرتقالي ده بيمثل لي الاناليتيكال موديل بتاع الكاميرات الستيل وكده يبقى انا خلصت حلقة الكاميرات